tung bay hót vang trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình từ lòng an mộng qua mỹ tho xuôi về gò công tiền dáng ngút ngàn như một tấm thảm lúa vàng Em test ghi trên cái đầu tắt cam 350 này cho bác ha à, Đĩa này đang nó có hai bài giờ mình sẽ ba, à, ghi từ bài thứ ba này ha Đây Bấm uh, record xong bấm play ha Rồi phát lại bài số 3 nè Em sẽ để cái đĩa này ở trong máy cho bác nha Em sẽ gửi kèm theo cái đĩa này trong máy cho bác 
Sắp MD Sài Gòn kính chào cả nhà à, Phần lớn hàng của bên em bán là hàng xuất cho thị trường nội địa Nhật ha Cho nên là trong menu nó sẽ có tiếng Nhật Thì à, đối với đầu ma răng à, Nói ma răng ND8006 nói riêng và các cái đầu ma răng khác nói chung cũng như các cái đầu Pioneer ha thì khi mà các bác mở máy lên mà gặp cái tình trạng mà nhìn thấy nó toàn chữ nhật như thế này á, thì cả nhà mình cứ bình tĩnh xử lý giúp em nha à, ở đây em hướng dẫn cho cả nhà mình về cái đầu ND8006 cũng như các cái đầu ma răng khác ha hoặc là cái đầu Pioneer thì mình sẽ khi mà gặp tình trạng như thế này hiện toàn chữ nhật như thế này á thì các bác mắm nhấn cái nút back này nhấn cái nút mũi tên này giùm em ha mũi tên phía bên trái nè ha nhấn cho nó về hết các bác nhấn cho nó về hết ha à, nhấn nó về hết thì nó sẽ về lại cái menu mà nó đang vào đây là menu tiếng nhật ha rồi xong rồi các bác uh, kiếm cái chữ setup setup này ha chữ setup hoặc là chữ menu gì các bác ha bấm vào cái chữ setup này rồi thì nó sẽ hiện lên cái menu setup ha rồi mình sẽ bấm cái mũi tên xuống mũi tên xuống ha mũi tên xuống mình bấm cho tới khi nào mình thấy uh, cái ký tự này giúp em nè đó ha ký tự này mình mình bấm mình kìm tìm giùm em cái 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 ký tự này nha ký tự này là ký tự ngôn ngữ trong tiếng nhật các bác rồi mình thấy cái cái, cái cái ký tự này rồi thì mình bấm enter một lần nữa giùm em ha thì ở trong đây nó sẽ có là à, đây là tiếng nhật nè đó đây là tiếng anh nè ha đó đây đây là cái cái chữ này là chữ ngôn ngữ nha trong tiếng nhật ha chữ ngôn ngữ nếu các bác không biết thì mình có thể dùng máy điện thoại và mình vào trong google dịch á mình dịch ra ha thì mình sẽ biết cái menu nó là đang là ở cái chữ gì rất là đơn giản thôi nhưng mà nếu mà các bác không 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 thích xài google dịch thì cứ làm theo em ha tới đây ha đó là đây là chữ là ngôn ngữ ha mình bấm enter vào nút enter là nút ở giữa này cả nhà ha bấm enter vào giúp em đó thì ở trong đây nó sẽ hiện ra đây là tiếng nhật nè và đi xuống ha bấm mũi tên xuống hoặc mũi tên lên đều được ha xuống hay lên đều được thì là tiếng anh ha đó thì mình bấm enter một lần nữa giùm em thì nó sẽ à, trở thành ngôn ngữ tiếng anh cả nhà rồi lúc đó mình sẽ bấm cái nụ cái uh, nút setup ha hoặc là cái nút uh, menu để quay ra ha đó hoặc là mình nhấn enter một lần nữa hoặc là mình nhấn cái nút back để quay trở lại nha cả nhà đó ha thì nó sẽ ra cái menu à, bình thường cho mình rồi lúc đó mình sẽ chọn các cái chức năng khác ha như là optical ha hoặc là à, optical 2 ha đồng trục ha à, cd ha đó, lúc đó mình sẽ chọn các cái menu khác ha đó đó là cái cách mà mình chuyển cái ngôn ngữ nó về về lại là 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 là, là tiếng nhật nha cả nhà Một trong những cái tính năng hay của đầu ND8006 tức là nó cho phép mình chỉnh âm lượng ha à, Đối với cái cổng mà Variable Out á, à, cổng Analog Out thì nó cho phép mình chỉnh âm lượng Thì để trong vào để mà, mà kích hoạt cái chức năng chỉnh âm lượng á Thì trước tiên các bác à, bấm cái nút Setup giùm em Setup ha Bấm cái nút Setup cho nó vào cái phần mà cài đặt cả nhà Rồi trong cái phần này á thì à, nó có những cái phần cài đặt như là Audio nè thì trong đây nó có cái chế độ lọc ha chế độ lọc 1 và 2 thì mình muốn uh, chế độ nào thì mình sẽ chọn chế độ đó hoặc là variable out nè ha đây đường audio variable out thì uh, mình phải bật lên nha cả nhà mình bật lên thì mình mới kích hoạt được cái chức năng chỉnh âm lượng ha đó mình sẽ bật nè mình on nó lên ha đó hoặc là phần volume limit thì mình tắt nó đi hoặc hoặc là mình để cái một một cái mức giới hạn nào đó đều được ha rồi xong rồi ngoài ra còn có phần digital out tức là đường quang và đường đồng trục ra cả nhà thì nếu mà mình tắt thì nó sẽ không có ra đường nó sẽ không xuất âm được đường đường digital thì lúc đó mình phải bật nó lên nha cả nhà mình bật nó lên thì nó mới uh, ra đường nó nó mới xuất âm âm đường đường digital ha ngoài ra thì mình có cái uh, có cái chế độ hp gen âm ly này ha để mình nghe tai nghe để cho nó hay hơn thì mình sẽ chọn cái nào mà mình cảm thấy hay nhất cả nhà ha rồi À, sau khi mà đã uh, cài đặt xong rồi thì, thì mình sẽ kích hoạt cái chức năng mà ở trên uh, chức năng mà chỉnh uh, âm lượng ở trên cái đầu uh, ND8006 bằng cách là nhấn cái nút mút này một lần cái nút mà mua, cái loa cả nhà 
nhấn cái nút này một lần ha đó xong rồi mình sẽ nhấn cái nút tổ hợp phím là phím enter và phím số 1 đây ha enter và số 1 và mình giữ trong 5 giây ha giữ trong 5 giây rồi mình buông ra 5 giây nhà nhà buông ra và khi mà mình chỉnh bằng cái nút âm lượng này nè đó mà nó hiện như thế này là mình đã thành công ha cái chữ volume này nè cả nhà đó khi mà mình chỉnh mà mình thấy nó tăng lên tức là mình đã thành công còn nếu mà chưa được thì mình phải làm lại một lần nữa nha nhấn cái uh, nhấn cái uh, thứ nhất là chuyển cái đầu này về cái chế độ là CD nếu mà nó đang ở chế độ nào đó thì mình đều phải chuyển về chế độ CD nha cả nhà đó mình chuyển về chế độ CD sau đó mình nhấn cái nút mà uh, cái uh, chữ mút nè ha chữ mút này ha cái nút cái loa tắt âm đó cả nhà đó nhấn cái đó một một cái sau đó mình nhấn tổ hợp phím Enter và phím số 1 nha cả nhà Enter và số 1 ha mình giữ trong 5 giây ha rồi sau khi mà mình giữ 5 giây mình buông ra mà nếu mà mình nhấn cái nút volume này nè ha mình nhấn cái nút volume này mà mình thấy nó có tác dụng tức là mình đã thành công rồi đây đây là mình đã chỉnh được âm lượng ha đó. ở cái đường variable out cả nhà đó, đường variable out ha đó. thì cái đầu 806 nó có hai đường analog ra một đường out và một đường một đường cho phép chỉnh và một đường không cho phép chỉnh ha thì mình đang mình đang xử lý kích hoạt cái chức năng chỉnh âm lượng trên cái đường mà cho phép thay đổi à, âm lượng nha cả nhà đó đó là hai cái lưu ý à, khi mà sử dụng mà nhà đầu nd tám không sáu ha và một cái lưu ý thứ ba nữa là ở phía sau ở phía sau của nó thì ở phía sau của nó nó có một cái uh, cái nút gạt ha external và internal rồi em sẽ xoay cái đầu lại cho cả nhà mình coi coi nha Đây à, chữ external và internal cả nhà ha Thì à, nếu mà internal tức là nó sẽ sử dụng được khiển Còn nếu mà, mà bác nào mà gạt gạt qua cái chữ external này Tức là nó sẽ xài, sẽ xài cái đường khiển à, hệ thống Thì sẽ nó, nó sẽ không ăn được khiển nha Để sử dụng được khiển thì mình luôn nhớ là Sợ trẻ con nó gạt cả nhà Cho nên mình phải kiểm tra nếu mà khiển mà không ăn thì mình sẽ gạt về cái chữ internal giùm em nha gạt nó về chữ internal ha và yeah. đó đó là những cái lưu ý đi à, khi mà mình sử dụng đầu nd tám nha cả nhà đó thì à, cái đường mà cho phép chỉnh âm lượng là cái đường này đường này nha cả nhà đường này đó thì nó sẽ chỉnh được âm lượng mình sẽ cắm đây thì mình chỉnh được âm lượng ha ở bên này thì nó không cho phép chỉnh âm lượng tất nhiên là cái đường này thì nó ổn định hơn và âm thanh nó sẽ hay hơn cái đường này nha cả nhà đó là những cái lưu ý em lưu ý cả nhà mình nha rồi à, tiếp theo đó là clip em test cái con này ạ à. Rồi một cái lưu ý cuối cùng mà khi sử dụng đầu à, ND8006 hoặc là các cái đầu như là NA6006, 6005 ha Thì để mà bật chế độ mà Bluetooth đó cả nhà Thì cả nhà mình vào trong cái phần setup giùm em Rồi vào trong cái phần network ha Network Rồi trong này thì phần network và USB A cả nhà mình cũng enable ha USB A là cổng cổng USB phía trước cả nhà enable lên dùm em enter rồi trong cái phần wifi thì wifi nó cũng có phần enable hoặc là disable ha thì mình cũng vào enable mình enter chọn dùm em rồi trong phần bluetooth thì trong này nó cũng phần có hai phần là uh, disable tức là uh, tắt đi ha hoặc là enable là hiện lên thì mình cũng chọn enable xong mình enter dùm em ha rồi sau đó thì mình quay ra đó là thêm một cái lưu ý nữa về cái phần mà um, kích hoạt chức năng bluetooth ha yeah. và khi mà mình chức quả hoạt chức năng bluetooth đó thì mình muốn kết nối bluetooth mình bấm cái nút bluetooth ở trên cái ở trên cái khiển này mình giữ 5 giây ha đó, mình bấm qua bluetooth xong đó khi mà nó đã vào cái menu bluetooth rồi thì mình sẽ à, giữ 5 giây sau đó mình bật Bluetooth ở trên cái điện thoại của mình lên ha. Thì nó sẽ kết nối với Bluetooth của mình thôi. Đó, lưu ý với cả nhà mình nha.